एवरी वन वेलकम मेजस्टिक हेंडमेड इनके नम चल इत अलगान वन इयर बेबी का रेपर एप्ली पाकपो पाती फ्रंट सैड और टेडी पेर फेस को इतनी वीडियो ना सोलें अपरा बेक सैड पाती राबिट वो फिक्स पड़ी वजचर इोड पटन ना उक्स्ट वीडियो सुल इत पाती रिमूव पड़े पटन दांग वो राबिट मट तनिया वो अना कुटक पाक अलग ना से वो रिमूवबल वेणुनाबिट पाती फिक्स पड़ा इतना जम्प सूट पटक मारिदा अंदमि और पटन दा ना पटर इत ड्र वो एंटन वे ना पटेट सुल पाती फर्स्ट कुंद फर्स्ट बर्तडे ड्रस्सुंग टी शर्ट वो इतना इतमी कोट इतना सैड पाती टेडी पेर उन्होंपांग टेडियो पाती ड्रेस पटक मेरी पटन दर नाम से पाकल अब इन रेडा कुो फर्स्ट बर्तडे ना राबि ड्रेस पटे ना व इ ड्रेस एप्ली से पाक वीडियो को लेकर पड़े इन नम्बर चेनल सब्सक्रेबा सब्सक्राइब बटन प्स पड़ी सब्सक्रेबिको इन ड्रेस को ना ये प्ले अक्रिक यून यूस पड़े ना साफ्टान यान दांग नमुक नियरली टू हंड्रेड ग्राम वे यूसा हूक सैज पाती फोर एम एम हूक यूस पड़ा इन फैम एम एम हूक हूक यूस पड़ना ना वो की अंट अंड पोस्ट फैव एम एम यूस पड़े मिता के लिए फोर एम एम यूस पड़पे की मैं फैव एम एम मेल वो फोर एम एम ओके पटन इप्ली पात्र इस्ट ना स्लिपाटर स्लिपाटे ना फेन चेन पटरल इस्ट और नालू रो वे ना फैव एम एम हूक यूस पड़पे इस्ट ना तटिफन वेटरल इत पाती फर्स्ट ना रिंग मारि फॉम पड़पे इतिस्टल एपी नम्बर रिंग फॉम पड़ेद पोन वीडियो ना सोलें इबड़ी उ ना एक्सप्लेन पड़े इन टेन चेन वेटर इूक एट फर्स्ट चेन पटोलिया हूक इंस पड़े अब कनेक्ट पड़े चेन्स हूक एलिया अब कनेक्ट पड़े एक्सट्रा नंब ट्वेंटी फैंस नंब अब स्ली स्टिच पड़ा इटि फैंसाच इंब स्ली स्टिच पड़ा इतनी सर्किल नमक ट्विस्ट फॉम आदिदांग सिंपलान मेतड नमक ट्विस्ट सर्किल फॉम पड़े इन टू पटको इंब फर्स्ट चेन स्किपनी ना वर्क पड़पो ना तटि फोर डबल क्रोशे पड़पो तटि फोर चेन वो डबल क्रोशे पड़ेंगे इलामारी चेन वो वाटी डबल क्रोशे फैनल और स्ली स्टिच पड़े ना अत रो स्टार्ट पड़ा इटाच ना टापन और स्ली स्टिच पड़ी इत रउ कम्लीट पड़े इेन टू पटे ना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे अंड डबल क्रोशे पड़ा इतनी इत फर्स्ट चेन ना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पड़ो इकस्ट डबल क्रोशे मबड़ी पट का डबल क्रोशे पड़ोलिया फर्स्ट रउंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे अत डबल क्रोशे पड़ोलिया फर्स्ट रउंड अस्ट डबल क्रोशे पड़नों इत रउंडा फालो पड़नों ना स्ली स्टिच पड़े रउंड कम्प्लीट पड़ा 
இப்போ ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ இந்த டாப் செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நம்ம செயின் டூ போட்டோம் இல்லையா அந்த டாப் செயினில் இப்போ மறுபடி செயின் டூ போட்டுட்டு மறுபடியும் மூணு ரோ வரைக்கும் இதே தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் மூணு ரவுண்டு வரைக்கும் நம்ம எங்கெல்லாம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியை போட்டோமோ அங்கெல்லாம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போட்டுட்டு எங்கெல்லாம் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியை போட்டோமோ அங்கெல்லாம் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியை போடணும் உங்களுக்கு வேணுன்ற ரவுண்டு வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு நாலு ரவுண்டு வரைக்கும் போடுறேன் இந்த ஃப்ரண்ட் போஸ் அண்ட் பேக் போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் மட்டும் போதும் அப்படின்னா கூட விட்டுடலாம் இப்போது நான் நாலு ரவுண்டு வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஃபோர் எம்எம் ஹூக் நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக நான் வந்து டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் இப்போது செயின் டூ போட்டுட்டு எல்லா செயின்லேயும் ஒவ்வொரு வாட்டி டபுள் குரோஷே பண்ணணும் இதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு ஆறு ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போட போகிறோம் அது வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் அது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஃபினிஷிங்கில் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து கடைசியாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் போடுங்க ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் போடுங்க நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கடைசி ரவுண்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு செயின் இருக்கியா அதில் வந்து ரெண்டு வாட்டி டபுள் குரோஷே பண்ணணும் ரெண்டு வாட்டி டபுள் குரோஷே பண்ணால் நமக்கு வந்து டோட்டலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இந்த டாப் செயின் இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நம்ம செயின் டூ போட்டோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து செயின் டூ போட்டு மறுபடி செய் செகண்ட் ரவுண்ட் போட போகிறோம் டபுள் குரோஷே பண்ணுங்க இப்போ ஃபுல்லாக இதேமாரி டபுள் குரோஷே பண்ணுங்க கடைசி செயினில் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அதே பேட்டர்ன் தான் இப்போ கடைசி செயின் வந்தாச்சு இப்போது கடைசி செயினில் ரெண்டு வாட்டி டபுள் குரோஷே பண்ணுங்க பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் செயின் வரும் இப்போது டாப் செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்த ரவும் பார்த்திங்கன்னா இதேமாரி தாங்க போடணும் செயின் டூ போட்டுட்டு ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷியை போட்டுகிட்டே வாங்க லாஸ்ட்டு செயினில் ரெண்டு வாட்டி டபுள் குரோஷியை பண்ணணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ரவுண்ட்ஸு உங்களுக்கு வேணுன்ற ரோ வரைக்கும் போடுங்க போட்டுகிட்டே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நான் அப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போது ரெண்டு லெக் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் அதாவது ஃபார்ட்டி செயின் ஈச் லெக்கில் வந்து பத்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி செயின் வந்திருக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் என் குழந்தையோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக தாங்க இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மேலே டாப்பில் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு எப்போதும் போல் டபுள் குரோஷியை பண்ணிடலாம் அதாவது எயிட்டி டபுள் குரோஷியை வரணும் கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷியை போட்டுகிட்டே வாங்க அடுத்த எண்டு வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணும் இங்கே எப்படி கனெக்ட் பண்ணுன்றது சொல்லிடுறேன் இப்போ அந்த எண்டுக்கு வந்தாச்சு இங்கேயும் அப்படியே டபுள் குரோஷியை பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் அப்படியே கண்டினியூஸாக டபுள் குரோஷியை போட்டுகிட்டே வாங்க போட்டுகிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா அங்கே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி என் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் லெக் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நம்ம இந்த கார்னரில் வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கார்னருக்கு வந்தாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறதுக்கு இப்போ டாப் செயினில் எப்போதும் போல் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு அப்புறம் செயின் டூ போட்டுட்டு மறுபடி அப்படியே ஃபுல்லாக ரவுண்டாக போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது 
நமக்கு வேணுன்ற ஹைட் வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கிட்டே வரணும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே வாங்க செயின் டூ போட்டு போட்டு போட்டுக்கிட்டே வாங்க இதில் நம்ம எந்த ஒரு இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நான் வந்து ஒரு டுவெல் ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒம்பதரை இன்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு இது வந்து ஒம்பதரை இன்ச் வந்திருக்கு இப்போ நான் வந்து ஸ்டிச் மார்க்கை வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் எங்கெல்லாம் செப்ரேட் பண்ணுன்றதுக்காக அதனால் இப்போ இந்த ஆரஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு வருது எல்லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் வருது ஸ்டிச் மார்க்கர் அந்த மாதிரி நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து பேக் சைடு நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துகிட்டு அஞ்சு வாட்டி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியை பண்ணுங்க அப்புறம் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே இப்போ மறுபடி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் அப்புறம் ஒரு பேக் போஸ்ட் அப்புறம் மறுபடி ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ் இப்போ ஃப்ரண்ட் போஸ் முடிச்சாச்சு இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு பேக் போஸ் இப்போ மறுபடி ஒரு அஞ்சு செயினுக்கு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷி பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷி போடணும் இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அது வரைக்கும் போடணும் ஃப்ரண்ட் போஸ் இப்போ பேக் போஸ் இப்போ ஃப்ரண்ட் போஸ் பேக் போஸ் அப்புறம் மறுபடி ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ் இப்போ ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துகிட்டு நம்ம ரிமைனிங் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அனதர் ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷியை மட்டும்தான் போடணும் இப்போ அதர் ரெண்டு வரைக்கும் டபுள் குரோஷியை போடுங்க அடுத்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுன்றது சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் போடுங்க இப்போது ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துகிட்டு மறுபடி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட்னா அஞ்சு வாட்டி போடணும் இந்த கார்னரில் போட்டோம் இல்லையா அதே தான் ஃப்ரண்ட் போஸ் பேக் போஸ் ஃப்ரண்ட் போஸ் பேக் போஸ் மறுபடி ஃப்ரண்ட் போஸ் இப்போ அடுத்து பேக் போஸ் இதே மாதிரி தாங்க இந்த எல்லோ ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வரைக்கும் இதே மாதிரி போடுங்க போட்டதும் சேம் தாங்க டபுள் குரோஷே ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட்னு ஃபுல்லாக போடணும்
இப்போ ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வரைக்கும் டபுள் குரோஷே பண்ணுங்க இப்போ இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ மறுபடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பண்ண இடத்துல ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் பண்ண இடத்துல பேக் போஸ்ட் போட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ நம்ம வந்து செப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதனால் போட்டுகிட்டே வாங்க போட்டாச்சு அப்படியே கண்டினியூஸாக போட்டுட்டே வரணும் இந்த சைட் போட்டாச்சு இப்போ ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக் சைட் போடுறதுனால ஒரே ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த கார்னரில் நம்ம டபுள் குரோஷே பண்ணோம் இல்லையா அதை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் இந்த கார்னர்லேயும் பண்ணணும் இன்னொரு சைடு நம்ம கார்னர் போடுறோம் இல்லையா அதுலேயும் ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து பேக் சைட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட் போடலாம் பேக் சைட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரண்ட் சைடில் போடுறப்ப ஒரு ரவுண்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரவுண்டு வரைக்கும் போடுங்க இதில் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ கடைசி ரெண்டு ஸ்டிச் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதில் டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு டிக்ரீஸ் இப்போ யோன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் போஸ் அண்ட் பேக் போஸ் போட்டுடலாம் ஓகே இது வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் போட்டாச்சு இப்போது செயின் டூ போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம டாப்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகணும் இதுலேருந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் போட்டுகிட்டே வரணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான ரோஸ் வரைக்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி போடணும் அந்த ஷேப் வர்றதுக்காக ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் இப்போ ஃப்ரண்ட் போஸ் இது நம்ம திருப்பி போடுறதுனால நமக்கு பேக் போஸ் வந்து ஃப்ரெண்டாக ஃப்ரெண்டாகவும் வரும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ன்றது பேக்காக வரும் இப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இன்னொரு ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணிவிட்டு ஆ இப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள் நமக்கு இப்படி தான் வரும் ஃபுல்லாக நமக்கு அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கார்னராக நமக்கு வரும் இப்போ ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது அடுத்து ஃபுல்லாக நம்ம டபுள் குரோஷே பண்ணிகிட்டே வந்து அனதர் கார்னர் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கார்னர் வரைக்கும் டபுள் குரோஷே பண்ணுங்க இந்த கார்னரில் எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணுன்ற டிக்ரீஸ் பண்ணுன்றது சொல்லிடுறேன் நம்ம போன ரவுண்டில் டிக்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் டிக்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது சைடில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட்னா அஞ்சு வாட்டி போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம அப்படியே டாப்பில் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போட போயிட வேண்டியது தான் செயின் டூ போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகணும்
இப்போ கடைசியாக ஒரு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே பண்ணிவிட்டு செயின் டூ போட்டுட்டு அப்படியே திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு அப்படியே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியது தான் உங்களுக்கு வேணுன்ற ஹைட்டு வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி கார்னர்ஸில் மட்டும் டபுள் க்ரோஷே பண்ணுறப்ப டிக்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி போடுங்க இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட் போஸ் இப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி தாங்க ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வேணுன்ற ஹைட் வரைக்கும் ரோஸ் வரைக்கும் நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க டிக்ரீஸ் பண்ணதும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு நைன் ரோ ரோஸ் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் நமக்கு பேக் சைடு இப்படி தான் கிடைக்குது இப்போ நம்ம ஃபினிஷிங் கொடுத்துடலாம் ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம நைன்த் ரோ முடிச்சுட்டு டென்த் ரோ போடுறோம் இப்போ நம்ம அந்த டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா அங்கேயும் நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே தான் போட போகிறோம் நீங்கள் எப்படியே விட்டுறதா இருந்தால் கூட விட்டுடலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் சும்மா பார்வைக்கு நல்லா இருக்குன்றதுக்காக ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுக்குறேன் பேக் போஸ் இப்போ ஃப்ரெண்ட் போஸ் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போடுங்க போட்டு தான் நம்ம ஸ்ட்ராப் போட்டுடலாம் ஸ்ட்ராப் எப்படி போடணுன்றது இந்த ரவுண்டு முடிச்சதும் நான் சொல்கிறேன் போட்டாச்சு பாருங்க இப்போ ஸ்ட்ராப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ செயின் டூ போட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோர் இன்ச்சஸ் வருது எனக்கு இது போதும் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் கரெக்டாக வருது நமக்கு பாட்டமில் ஏற்கனவே ஏற்கனவே நமக்கு ஒம்பதரை இன்ச்சு வந்தது இல்லையா இது வந்து ஃபைவ் இன்ச் நமக்கு கரெக்டாக வருது மொத்தமாக எனக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் போட்டால் போதும் இப்போது செயின் டூ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது அதில் நம்ம ஸ்ட்ராப் போட்டுடலாம் மூணு மூணு செட்டாக நம்ம போட போகிறோம் இப்போ அஞ்சு செயினில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அதை அப்படியே நம்ம நீட்டாக ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் போட்டுட்டு நம்ம பட்டன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேக் போஸ் இப்போ ஃப்ரண்ட் போஸ் இப்போ செயின் டூ போட்டுட்டு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணணும் திருப்பிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க இந்த அஞ்சு செயினுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இது கம்ப்ளீட் பண்ணதும் இன்னொரு சைடும் போட்டுருந்தோம் போட்டால் நமக்கு வந்து ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்டில் போட்டுருங்க அப்போ தான் ஒன்று ஒன்று மேலே இருக்கும் இல்லைன்னா ஒன்று கீழே இருக்கும் அதனால் ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட் பார்த்து போட்டுருங்க உங்களுக்கு என் எவ்வளோ இன்ச்சஸ் ட்ரெஸ் வேணுமோ இந்த ஸ்ட்ராப்பில் நீங்கள் காம்போன்சேட் பண்ணிக்கலாம் 
எனக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் போதும் அதனால் நான் அந்த ஸ்ட்ராப்பில் காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது செயின் டூ போட்டுட்டு ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் ஃபுல்லாக போடுங்க அடுத்து எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன் இன்னொரு சைடும் நீங்கள் இதேமாரி போட்டுருங்க பாருங்கள் ரெண்டு சைடு நான் போட்டுட்டேன் இப்போது பேக் சைடு முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரண்ட் சைடு நம்ம இப்போ போட்டுடலாம் இப்போது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்ஸ் நாட் போட்டுருங்க ஸ்லிப் நாட் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடோடு கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருசாக வரணும் இப்போ நான் த்ரீ எம்எம் ஹூக் சைஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் பாடி போடுறதுக்கு மட்டும் நான் த்ரீ எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்லிப் நாட் போட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்போ செயின் டூ போட்டுட்டு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு எப்போதும் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் போஸ் பண்ண இடத்துல ஃப்ரண்ட் போஸ் பேக் போஸ் பண்ணுற இடத்துல பேக் போஸ் இப்போ டோட்டலாக நம்ம அஞ்சு வாட்டி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே அண்ட் பேக் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போடணும் இப்போ ரே ரேம்ப்ரோட ஃப்ரண்ட் சைடுன்றதுனால நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ ரோ மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ணாமல் போடுறேன் ஏன்னா நம்ம பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வர தெரியணும் இல்லையா ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தெரியணும் அதனால் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணாமல் போடுறேன் செகண்ட் ரோலேருந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்ணி போட போகிறேன் நீங்கள் வேணால் ஒரு ரெண்டு ரோ வரைக்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணாமல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு போடலாம் அது உங்கள் விருப்பம்தான் இப்போ இந்த கார்னர் வரைக்கும் டபுள் குரோஷே போடுங்க டிக்ரீஸ் பண்ணாமலே போட்டுட்டு வாங்க இப்போ இந்த கார்னர் வந்தாச்சு இப்போது எப்போதும் போல் இந்த அஞ்சு செட்டுக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ் டபுள் குரோஷே அண்ட் பேக் போஸ் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இப்போ இந்த செட்டு முடிச்சாச்சு இப்போது செயின் டூ போட்டுட்டு திருப்பிட்டு இந்த அஞ்சு செட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷன் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு இந்த ரவுண்டுலேருந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்போ நம்ம அஞ்சு செட் போட்டாச்சு இப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ யோன் ஓவர் பண்ணி மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க அவரை தான் டிக்ரீஸ் பண்ணியாச்சு அதர் எண்டுக்கும் இதே மாதிரி தான் போடணும் நம்ம ரோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இதேமாரி சைடில் மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு வேணுன்ற ஹைட் வரைக்கும் நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் இந்த இதையும் டிக்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த கார்னருக்கும்
மறுபடியும் இந்த அஞ்சு செட்டு போடுங்க ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அண்ட் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு செயின் டூ போட்டுட்டு நம்ம எத்தனை ரோ ரோஸ் வேணுமோ அத்தனை ரோஸ் வரைக்கும் நம்ம போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் கார்னர்ஸில் மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ போட்டாச்சு செயின் டூ போட்டுட்டு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியது ஓகே இந்த அஞ்சு செட்டு போட்டாச்சு பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக டிசைன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இதேமாரி கார்னர்ஸில் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற ரோஸ் வரைக்கும் போடுங்க ஃபைனல் ரோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷி அண்ட் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷி போடுங்க பாருங்கள் எனக்கு ரேம்பர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உடன் பட்டன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் பேக் சைடில் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூனிஃபார்மாக கிடைக்கும் இந்த ரேபிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமூவபிள் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஓகே இந்த ரேம்பர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ பார்த்த மக்கள்ஸ் எல்லோரும் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்